ডিয়ার ভিউয়ার ইন্ডিয়া পোস্টে অনেকগুলো চাকরির নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে আপনি যদি শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশ হয়ে থাকেন তবেও কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন এবং আপনি ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যের হন না কেন আবেদন করতে পারবেন প্রায় আটত্রিশ হাজার নশো ছাব্বিশ পোস্ট রয়েছে মানে অনেকগুলো পোস্ট প্রায় ধরা যাচ্ছে উনচল্লিশ হাজার পোস্ট রয়েছে এবং কেবলমাত্র মাধ্যমিক পাস করলে আবেদন করা যাবে তো পুরো ডিটেল জেনে নিন কোন রাজ্যের জন্য কতগুলো পোস্ট বরাদ্দ আছে বেতন কত কীভাবে আবেদন করতে হবে কবের মধ্যে আবেদন করতে হবে সম্পূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করুন তাহলে সমস্ত বিষয় আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এবং আপনি আবেদন করতে পারবেন আর বলছি এস এম সি টিউটোরিয়ালে যদি আপনি আজকে প্রথমবার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন যদি আপনি ইউটিউবে দেখে থাকেন যদি এই ভিডিওটা আপনি ফেসবুকে দেখে থাকছেন তাহলে অবশ্যই এস এম ডিএন টিউটোরিয়াল ফেসবুক পেজে দেখে থাকছেন পেজটাকে লাইক করে রেখে দেবেন কারণ স্টাডি কিংবা জব রিলেটেড আপডেটেড নিউজ কিন্তু আমরা দিয়ে আসছি এবং দিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে থাকুন ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করুন ইন্ডিয়া পোস্টে যে নিয়োগ করা হবে তার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে দুই মে দু থেকে এবং শেষ হবে পাঁচ জুন দু ডেটগুলো মনে রাখবেন পাঁচ জুনের আগে কিন্তু আপনাকে অনলাইন আবেদন করতে হবে না হলে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন না আর পাঁচ জুনের মধ্যে আবেদন করতে হবে তো পোস্ট কী কী রয়েছে পোস্ট রয়েছে ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার বিপিএম যেটা ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার এবং এবিপিএম ডাক সেবক এবিপিএম মানে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার অথবা ডাক সেবক তো ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টারের পদের জন্য বেতনক্রম রয়েছে বারো হাজার প্রতি মাসে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার অথবা ডাক সেবকের জন্য রয়েছে দশ হাজার টাকা প্রতি মাসে তারপর যে কন্ডিশনগুলো জানতে হবে বয়সের নিম্ন সীমা আঠারো বছর হতে হবে এবং উর্দ্ধ সীমা চল্লিশ বছর হতে হবে আঠারো বছরের কম বয়সের কোনো ক্যান্ডিডেট আবেদন করতে পারবেন এবং চল্লিশ বছরের বেশি বয়সের ক্যান্ডিডেট আবেদন করতে পারবেন কারা যদি ক্যান্ডিডেট এসসি এসটি হন তাহলে কিন্তু ফর্টি ফাইভ ইয়ার পর্যন্ত হলে আবেদন করতে পারবেন ও বি সির ক্ষেত্রে ফর্টি থ্রি ইয়ার পর্যন্ত হলে আবেদন করতে পারবেন ফিজিক্যালি ডিজেবল যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ফিফটি ইয়ার্স পর্যন্ত হলে আবেদন করতে পারবেন ডিজেবল যদি ও বি সি কেউ হন তাহলে ফিফটি থ্রি ইয়ার্স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন ডিজেবল যদি কোনো ক্যান্ডিডেট হন যিনি এসসি এসটির মধ্যে রয়েছেন তারা কিন্তু ফিফটি ফাইভ ইয়ার হলেও কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এই হচ্ছে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা তারপর ডিজেবিলিটির ক্ষেত্রে কোন কোন ডিজেবিল ক্যান্ডিডেটরা আবেদন করতে পারবেন ল ভিশন যারা রয়েছে বা ডিফ হার্ড অফ হিয়ারিং যারা কানে কম শুনেন যারা তারা আবেদন করতে পারবেন ওয়ান আর্ম ওয়ান লেগ লেপ্রসি ডোয়ারফিজম অ্যাসিড অ্যাটাক ভিকটিম এরা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন তো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কী কী রাখছে দেখুন যে সেকেন্ডারি স্কুল এক্সামিনেশন পাস ক্যান্ডিডেট সার্টিফিকেট অফ টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড হ্যাভিং পাস ইন ম্যাথামেটিক্স ইন ইংলিশ কন্ডাক্টেড বাই এনি রিকগনাইজড বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশান বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওর স্টেট গভর্নমেন্ট শ্যাল বি ম্যান্ডেটরি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান ফর অল অ্যাপ্রুভড ক্যাটাগরিজ অফ জি ডি এস আচ্ছা তো মাধ্যমিক পাস যদি হন তাহলে সেই ক্যান্ডিডেট অবশ্যই কিন্তু আবেদন করতে পারবেন সেই পদগুলোর জন্য তো মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং কন্ডিশন যেটা রেখেছে গণিতে এবং ইংরেজিতে অবশ্যই পাস হতে হবে দেখা গেল যে মাধ্যমিক পাস করেছে সে থার্টি টু পারসেন্ট মার্ক পেয়ে কিন্তু গণিতে দেখা গেল টোয়েন্টি পেয়েছে ইংলিশে টোয়েন্টি পেয়েছে তার মানে গণিত এবং ইংলিশে সে পাস করেনি ওভারঅল গিয়ে থার্টি পারসেন্ট হয়েছে বলে পাস করেছে তাহলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে না ওকে গণিত এবং ইংরেজি তো অবশ্যই পাস হতে হবে তাহলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে এবং লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে যে সার্কেলের জন্য আবেদন করবে যেমন ত্রিপুরার জন্য যদি আবেদন করে তাহলে বাংলা জানতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য বাংলা জানতে হবে আসামের জন্য বেঙ্গলি বা আসামিজ এইগুলো ভাষা জানতে হবে তাহলে কিন্তু আবেদন করা যাবে অর্থাৎ একজন তামিলনাড়ুর কোনো ক্যান্ডিডেট ত্রিপুরার জন্য আবেদন করতে পারবে না কারণ উনি তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন ত্রিপুরার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ উনি জানেন না ওকে তো মানে হচ্ছে আপনি আপনার স্টেটে বা আপনার যে ভাষা আপনি জানেন সেই ভাষা যে যে স্টেটে চলছে সেই সেই ক্ষেত্রের জন্য কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারেন তারপর যেগুলো বলছে যে লোকেশান গ্রামীণ ডাকসমূহ যারা নিয়োগ হবেন ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস অবশ্যই গ্রামের একটা বিজি এরিয়ার মধ্যে হতে হবে তারপর সাইজ পোস্ট অফিসের সাইজ দশ ফিট বাই দশ ফিট একটা ঘরের মধ্যে হতে হবে সেগুলো কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে না জানলেও চলছে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে অনলাইনে আবেদন যে করবেন আপনার আবেদন করতে হবে ইন্ডিয়া পোস্ট জিডিএস অনলাইন ডট গভ ডট ইন তো আমার ওয়েবসাইটে কিন্তু সেগুলোর নোটিস আমি দিয়ে দিয়েছি ওয়েবসাইটে যদি ভিজিট করেন সেগুলোর লিঙ্ক অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইট দেখিয
জেনারেল যারা আছেন তাদেরকে কেবলমাত্র একশো টাকা ফিজ দিয়ে আবেদন করতে হবে যদি আপনি ফিমেল হন তাহলে কিন্তু ফিজ দিতে হচ্ছে না জেনারেল মেলদের জন্য একশো টাকা দিতে হচ্ছে ফিমেল হলে ফিজ দিতে হচ্ছে না এস সি এস টি যদি ক্যান্ডিডেট হন তাদেরকেও ফিজ দিতে হচ্ছে না হ্যান্ডিক্যাপ যে ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের কিন্তু কিন্তু কোনো ফিজ দিতে হচ্ছে না তো আবেদন করতে হবে কোথায় অনলাইনে গিয়ে ইন্ডিয়া পোস্ট জিডিএস অনলাইন ডট গভ ডট ইন একমাত্র সেখানে আবেদন করতে হবে তো আবেদন করতে গেলে রেজিস্ট্রেন্ট করতে হবে রেজিস্ট্রেন্ট করতে কী কী ইনফরমেশন লাগবে সেটাও বলে দিয়েছে নিজের নাম লিখতে হবে বাবার নাম মায়ের নাম মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি ডেট অফ বার্থ জেন্ডার কমিউনিটি যদি ডিজেবল হন তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ডিজেবিলিটি স্টেট ইন হুইচ টেন্থ ক্লাস পাস তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিড ইন টেন্থ ক্লাস ইয়ার অফ পাসিং টেন্থ ক্লাস স্ক্যান্ড ফটোগ্রাফ পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ স্ক্যান্ড সিগনেচার সেগুলো কিন্তু লাগবে তাহলে কিন্তু অনলাইন আবেদন করা যাবে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ফিজ কিন্তু অনলাইনেই আপনাকে জমা করতে হবে আপলোডিং অফ ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট যেগুলো আপলোড করবেন ডকুমেন্ট বলতে কি ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচারগুলো আপলোড করতে হবে জেপিজি ফরমেটে আপনি স্ক্যান করে রাখতে হবে এবং ফটোগ্রাফ পঞ্চাশ কেবির নিচে থাকতে হবে সিগনেচার বিশ কেবির নিচে থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন অন্যথায় আবেদন করতে পারবেন না সেগুলো সাবমিট করতে পারবেন না তারপর টেন্থ ক্লাস মার্ক ডিটেল কিন্তু আপনাকে আপলোড করতে হবে ক্লাস টেনের মার্কসের ডিটেল আপনাকে আপলোড করতে হবে তো জব প্রোফাইল যেগুলো আমরা দেখলাম যে ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার রয়েছে ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টারের কাজ কী কী সেখানে এটা বলে দেওয়া আছে তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার ওনার কাজ কী কী সেখানে বলে দেওয়া আছে ডাক সেবক ডাক সেবকের কাজ কী কী সেটা বলে দেওয়া আছে তো সিলেকশন কীভাবে করা হবে আপনি তো আবেদন করবেন সব ঠিক আছে কিন্তু সিলেকশন কীভাবে করা হবে সিলেকশনটা করা হবে আপনার পরীক্ষার মার্কসের ভিত্তিতে পরীক্ষার মার্কসের ভিত্তিতে বলতে আপনি যে মার্কশিটের মার্ক লিখবেন অর্থাৎ ক্লাস টেনের মাধ্যমিকের পরীক্ষার যে মার্কস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সিলেকশন করা হবে ওয়েটেজ করে করা হবে সিস্টেমেটিক্যালি ওনারা করবেন গ্রেড সিস্টেমে করবেন তারপর যারা টপ গ্রেড পাবেন তাদেরকেই সিলেক্ট করবেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লিখিত পরীক্ষা হচ্ছে না আপনারা আবেদন করবেন তারপর পরীক্ষার সিলেবাস দেওয়া হবে পরীক্ষা হবে এমন কিছু নেই জাস্ট আপনার আবেদন করবেন তারপরে কিন্তু লিস্ট আউট হয়ে যাবে কারা কারা সিলেকশন পেয়েছেন গত বছর এমনই হয়েছিল অর্থাৎ সেখানে কিন্তু পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি দ্য সিলেকশন প্রসেস উইল বি কমপ্লিটেড বাই ফিফটিনথ নভেম্বর টু নভেম্বরের মধ্যে পনেরো নভেম্বরের মধ্যে কিন্তু সিলেকশন প্রসিডিউর কমপ্লিট হয়ে যাবে অর্থাৎ যারা চাকুরি পাবেন পনেরো নভেম্বরের মধ্যে কিন্তু জেনে যাবেন কে কে সিলেকশন পেয়েছেন ওকে তারপর কিছু এনেকজার দিয়েছে ওইখানে সেগুলো এই মুহূর্তে দরকার নেই পরবর্তীতে সেগুলো লাগবে যদি জব পেয়ে যান তাহলে জয়নিংয়ের ক্ষেত্রে আন্ডারটেকিং বা ডিক্লারেশন এইগুলো কিন্তু জমা করতে হবে এই মুহূর্তে কিন্তু এগুলো দরকার নেই ওকে নিউজ আপডেটেড ইনফরমেশন সেখানে দেওয়া হয় তাই এখন যে এই যে ইন্ডিয়া পোস্ট রিক্রুটমেন্টের নিউজটাও কিন্তু সেখানে দেওয়া আছে এবং অনলাইনে আবেদন সেখানে ওয়ান ক্লিক করেই কিন্তু আবেদন করতে পারেন তো চলুন সেটা আমরা দেখে নিই তারপর পোস্ট ডিটেলগুলো আমরা দেখছি ওকে চলে এসছে হ্যাঁ চলে এসছে ইন্ডিয়া পোস্ট রিক্রুটমেন্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু গ্রামীণ ডাক সেবক পোস্ট মাস্টার ভ্যাকেন্সি ত্রিশ হাজার নশো ছাব্বিশটা পোস্ট রয়েছে আপনারা যারা আবেদন করতে চান করতে পারবেন ওকে তো তার জন্য নোটিফিক ডিটেল রয়েছে বাংলাতেই সেখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন এবং অনলাইনে আবেদন করতে গেলে ওই যে অ্যাপ্লাই অনলাইন লিঙ্ক রয়েছে সেখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারেন যদি নোটিফিকেশন ডাউনলোড করতে চান সেখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনি নোটিফিকেশন ডাউনলোড করতে পারেন যদি স্টেট ওয়াইজ সেন্টার ওয়াইজ কতগুলো পোস্ট রয়েছে ভ্যাকেন্ট রয়েছে সেগুলো দেখতে চান সেখানে কিন্তু ওয়ান ক্লিক করে সেগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন তো অবশ্যই ভিজিট করুন গুলো আমরা দেখে নিচ্ছি সেটা লিঙ্কও কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া আছে ওয়ান ক্লিক করে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন দেখুন যে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য সতেরোশো ষোলো জন আসাম আসামের ক্ষেত্রে আসামি ভাষা যারা জানেন তাদের মধ্যে নশো একান্ন জন তারপরে বেঙ্গলি যারা জানেন ওয়ান নিয়োগ করা হচ্ছে তারপর হচ্ছে বোর্ডো ভাষা যারা জানেন তাদেরকে ফোর্টি জন আসামের মধ্যে হিন্দি বা ইংলিশ যারা জানেন তাদের ক্ষেত্রে দুজন নিয়োগ করা হচ্ছে ওকে বিভিন্ন স্টেট রয়েছে তো আমরা যদি আসি ত্রিপুরা এখানে দেখবেন লিস্টের মধ্যে নেই তার মানে কি ত্রিপুরার ক্যান্ডিডেট আবেদন করতে পারবে না অবশ্যই ত্রিপুরা ক্যান্ডিডেট আবেদন করতে পারবে উনিশ নম্বরে দেখুন যে নর্থ ইস্টার্ন রয়েছে যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তো নর্থ ইস্টার্ন যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তারা কিন্তু ত্রিপুরাবাসী আবেদন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে পোস্ট রয়েছে ওয়ান সিক্সটি সিক্স একশো ছিষট্টিটা পোস্ট রয়েছে ইউ আর এইটি সিক্স ও বি সি এইট যেহেতু সেন্ট্রালের পোস্
তো অন্যান্যরা কিন্তু অন্য যে নর্থ ইস্টার্ন রয়েছে হিন্দি বা নর্থ ইস্টার্ন মণিপুরি নর্থ ইস্টার্ন মিজো এক্ষেত্রে কিন্তু ত্রিপুরাবাসীরা হয়তো আবেদন করতে পারবে না কিন্তু এই যে রয়েছে নর্থ ইস্টার্ন বেঙ্গলি এক্ষেত্রে কিন্তু ত্রিপুরাবাসীরা আবেদন করতে পারবেন তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলে বেঙ্গলি রয়েছে সেভেন এইটি ওয়ান এখানেও কিন্তু ত্রিপুরাবাসী যারা রয়েছেন তারা আবেদন করতে পারবেন তারপর রয়েছে তিন নম্বরে যে আসামের বেঙ্গলি যারা তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন তো বেঙ্গলি জানেন এমন অনেকেই বেঙ্গলি জানেন এমন পোস্টগুলো রয়েছে ওয়ান আসামের জন্য তারপর নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে রয়েছে ওয়ান তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে এইটিন অনেকগুলো পোস্ট এবং টোটাল মিলিয়ে থার্টি থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স পোস্ট রয়েছে তো নির্দ্বিধায় আপনারা কিন্তু আবেদন করতে পারেন তো পরবর্তীতে অবশ্যই জব নিউজ কিংবা স্টাডি সংক্রান্ত আপডেটেড ইনফরমেশন নেওয়া হাজির হবো হ্যাঁ আপডেটেড ইনফরমেশন বলতে বিএড এডমিশন আপনি কিভাবে টাকা করেছে না করে বিএড করতে পারেন এবং বেড বিএড করতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সেটা নিয়ে আসব তো সে জন্য এস এম টিভি ফেসবুকে দেখে থাকেন ফেসবুক পেজটি লাইক করে দেবেন আর যদি ইউটিউবে দেখে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী সময় তো এরকম ভালো থাকবেন কী পছন